ഓരോ ദിവസം പിന്നിടുന്നതോറും പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നവരുടെ പ്രായപരിധിയാകട്ടെ കുറഞ്ഞും വരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമേഹ തലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഹൃദ്രോഗം മുതൽ പാദരോഗം വരെ ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളിലേക്ക് വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് പ്രമേഹം ഇതൊക്കെ പലർക്കും അറിയാമെങ്കിലും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ പലരും വീഴ്ച വരുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം വ്യാപകമാകുന്നത് ജീവിതശൈലിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനാകും ആഹാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രമേഹ രോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഡോക്ടർ അരുൺ ശങ്കർ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഗീതു സനൽ നമസ്കാരം പ്രധാനമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടറിനെ ഒരുപാട് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രമേഹബാധിതരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് പ്രയോജനം തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യ കൂടി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജീവിത രീതികളിൽ വന്ന മാറ്റവും നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രമേഹത്തിനായിട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗമാണ് പ്രമേഹം വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല പ്രമേഹം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രമേഹത്തിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും ഇതിൽ പരാജയം സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യനും മലയാളിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഗൗരവം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ ഈ ഗൗരവം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ ഒരു മറുപടി പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൽ ഒരു ശരാശരി കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മിനിറ്റാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സയുടെ തീരുമാനം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ശേഷം ആ വർഷത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓരോ വർഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ചികിത്സാ മാർഗരേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു കുറിപ്പടി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും തിരിച്ച് അവരുടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ലേ അതായത് അവർക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈമിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാം നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും രോഗികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ശരാശരി എത്രയാണ് അവരുടെ പഞ്ചസാര അളവെന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് അവർ ക്വാളിറ്റി ടൈം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ മില്യൺസ് ആണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതും തൊണ്ണൂറ് ദശലക്ഷം പേരാണ് ഭാരതത്തിലുള്ളത് അപ്പം ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിജയ ശതമാനം എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് പക്ഷേ ശരാശരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രോഗികളുടെ ആ ചികിത്സയുടെ വിജയ ശതമാനം നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് വെറും ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രം അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അധികവും പ്രമേഹ സംബന്ധമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നെത്തുകയാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഈ പ്രമേഹ ചികിത്സ ഇത്രയും പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും പ്രമേഹ ചികിത്സ പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയ ശേഷവും പ്രമേഹ പ്
സാധിക്കില്ല കാരണം അവയവങ്ങളും കൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പുതിയ മരുന്നുകൾ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളാണ് മൂന്ന് പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ വിധികളിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് പോലും അവർ ആ ചികിത്സയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ സ്വീകരിക്കാതെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്ന പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ വിട്ടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കരളും വൃക്കും എല്ലാം വ നഷ്ടപ്പെടുവാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആധുനിക പ്രമേഹരോഗ ചികിത്സയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചികിത്സയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അവർ ധരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രമേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് നൂറ് വർഷമായത് കൊണ്ട് പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഇൻസുലിനാണ് ആ ഇൻസുലിൻ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വൈകിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സ്വയം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എക്സസൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡയറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെ രോഗി തന്നെ ഒരു ബി എസ് സി എം എസ് സി പാസ്സാവണം പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്താലേ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കുന്നവരും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സ നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം പ്രമേഹ രോഗികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേടി തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ ഇൻസുലിൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നവർ എത്ര ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കുറച്ച് അറിവ് പേഷ്യൻസിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പം പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഔഷധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയവും സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പേഷ്യനെ കണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഇൻസുലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല അപ്പം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ കാണും ഈ രോഗി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശങ്കയോട് കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഈ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്തിനാണെന്നും അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഒരു പ്രമേഹ സംഘമാണ് ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറിന്റെ റോള് മാത്രമല്ല അവിടെ ഡയബറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഡയബറ്റീഷ്യൻസും എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ രോഗിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടും കൂടെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു രോഗി വന്നു രോഗിക്ക് പ്രമേഹമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മെഡിസിൻ കൊടുത്തു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചികിത്സ നടത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പ്രമേഹ നിർണയം നടക്കുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ സാർ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതില് തുടക്കത്തിലെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശവും ഉപദേശവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഓരോ വിസിറ്റിലും നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ രോഗിയെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യവും അല്ലെങ്കിൽ തുടർ ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുറിപ്പടി വാങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലുള്ള ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചികിത്സ തുടർ ചികിത്സയെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് രോഗികൾ ഒരുപാട് മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിലും ഈ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മതി ഞാൻ പത്ത് ദിവസം കഴിച്ച് നിർത്താം ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് നിർത്തുന്നത് പോലെ ചികിത്സ നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വിസിറ്റ് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗിയെയും രോഗിയെ മാത്രമല്ല രോഗിയെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട
നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാനായിട്ട് മധുരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും അവർ ഭയങ്കര ക്രമീകരണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ പണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റാണ് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ചില ചിട്ടകൾ രോഗി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷുഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ഷുഗേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോസ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫുഡുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ അന്നജം വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം കൊഴുപ്പ് വേണം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലിപ്പോൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്കാണ് പ്രമേഹമെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതരം ഭക്ഷണം അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം സ്വതവേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പേരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം രോഗിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവരുടെ ഒരു റുട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവരുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതിൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗിയുടെ ഇപ്പം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം അവർ നോക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ പഴയ പോലെ തന്നെ ആകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ രോഗിക്ക് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സ് ആ പ്രായം എത്തുമ്പോഴാണ് മിക്കവരെയും പ്രമേഹ രോഗികളാകുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ പ്രമേഹം കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ജീവിതശൈലി ആണോ ഈ പ്രമേഹം നേരത്തെ ആക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഭാരതത്തിലൊരു കൺസെൻസസ് റിക്കമെൻഡേഷൻ വന്നത് അതിൽ ആ റിക്കമെൻഡേഷനിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഇനി പ്രമേഹത്തിനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത് വരെ നമ്മൾ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദിശയിലാണ് എങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമിതവണ്ണം കൂടാതെ കുടവയർ ആദ്യമെന്ന് കൂടുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു പത്ത് വയസ്സും പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ തന്നെ വയർ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും ഫാറ്റി ലിവറും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അപ്പോഴേ ആരംഭിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന രോഗമാണത് ഗർഭകാലത്തെ പ്രമേഹം അത് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് അത് സത്യത്തിൽ ക്യാൻസർ പോലെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഗർഭകാലത്തിലെ പ്രമേഹം ഗസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് പോലെ അത് ഒരു പത്ത് ഗർഭിണികളുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് വരെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത്ര കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റേഷൻ
അപ്പം നമുക്ക് പൊതുവെ ചുമ്മാ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ഇരുപത് വയസ്സിനൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒട്ടും വ്യായാമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ദിവസം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എട്ടോ പത്തോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അതിന് കൂടി ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ട് പ്രയോജനമില്ല ആ അറിവ് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടെ നമുക്ക് വേണം അതിനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ പാരമ്പര്യ രോഗ രോഗ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ എത്ര വയസ്സ് തൊട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കാലയളവിൽ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് കോവിഡ് കാലയളവിലുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് സത്യത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അമിത വണ്ണവും അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയത്തെ ഇനാക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണമായത് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത തലമുറ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ സാധ്യത കൂട്ടുന്ന നേരത്തെ പോയിന്റ്സ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അമിത വണ്ണം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയം മുതലേ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് പോയി ഷുഗർ നോക്കുകയാണ് അതിലറിയില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്നും വിശദമായ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ഷുഗറിന്റെ അസസ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗറിന്റെ ആവറേജ് എച്ച് പി എവൻ സി ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് മാത്രമായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പ്രീ ഡയബറ്റിസിൽ പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷുഗറിന്റെ വ്യതിയാനം അറിയേണ്ട ചില പരിശോധനകളും കൂടെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഗർഭിണികൾ ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കണം രണ്ടുപേർക്കുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറ്റ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു അതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു തരം നമുക്കൊരു ഡയറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ലാബ് വാല്യൂസ് ആദ്യം തന്നെ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഉണരുന്ന സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഇത് രണ്ടും നോക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും അന്നജം അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം ആയിരിക്കും സ്വതവേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്താറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ മിക്കവാറും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട പ്രോട്ടീനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിശപ്പ് നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളതാണ് അമിത നല്ല വിശപ്പുള്ള അല്ലെ കൂടുതലും വിശപ്പുള്ള സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പോലെ ഡയറക്റ്റ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഷുഗേഴ്സ് ഒഴിവാക്കി അത്യാവശ്യം മറ്റെല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്ഷണ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പ് അതും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള വറുത്ത് പൊരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കലോറി അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പോകേണ്ടത് സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെ തന്നെ സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ കൂടുതലും ചില ആ
കൂടുതൽ കാണുന്നു ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സമയത്ത് അത് ടൈപ്പ് വണ്ണിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു കാരണം എന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ചികിത്സ ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ മറ്റ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ നോക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷുഗർ എപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്നോ കൂടി പോകുന്നതെന്നോ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിനെ ഒന്നും ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ഇല്ലേ അവരെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഇത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാതെ പോയത് ഈ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹബാധിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള രോഗി അത് കുഞ്ഞാണെങ്കിലും മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ആയുർദേർക്ക് നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ ഈയിടെ നടന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻഡി ഇൻഡെക്സിൽ ആ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്നും ഭാരതത്തിൽ ശരാശരി ഒരു ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ ബാധിതന് അല്ലെങ്കിൽ ബാധിതയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് അവർ മരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കരുത് നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് വേണം നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിനുള്ള എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയേണ്ടത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണ് കാരണം ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിനാണ് അത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കവറി ഡയബറ്റിസിൽ അത് കൂടാതെ പുതിയ സെൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സെൻസർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ആപ്പിൽ എനിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ നിമിഷം ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഗ്രാഫ് കിട്ടും എത്ര സമയം ഗ്ലൂക്കോസ് നോർമൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എത്ര സമയം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എത്ര ശതമാനം സമയം കൂടി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ടൈം ഇൻ റേഞ്ച് ടൈം ബിലോ റേഞ്ച് ടൈം എബോ റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ടൈപ്പ് ഇൻ ഡയബറ്റിസിനാണ് പക്ഷേ ഈ അച്ഛനമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വില കൂടുതലാണ് ഇതിലെല്ലാം ഇന്നോവേഷൻസ് കംസ് വിത്ത് എ പ്രൈസ് എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും വില കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം വന്നെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇൻസുലിൻ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ തനിയെ തന്നെ ഡോസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇൻസുലിൻ കുറയുന്നു തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസുലിൻ തനിയെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇൻസുലിൻ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഇൻസുലിൻ പമ്പുകളിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ പകലുകൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനിങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു ദിവസം എട്ടും പത്ത് പ്രാവശ്യം കുത്തി നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ചികിത്സ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛനമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അവർക്കൊരു ശ്രദ്ധ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം പേർക്കുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പക്ഷേ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും സാധാരണ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പല സഹായങ്ങളും എത്തിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടാതെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ പണമുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം സർക്കാരുകൾ ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവുന്നത്ര സഹായങ്ങൾ
എത്ര തിരക്കുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറോബിക് എക്സസൈസും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസും കഴിവതും അത് നമുക്ക് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ വീടുകളിലും വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും അത് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യമില്ല പ്രമേഹം വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ടും ചികിത്സിക്കുന്ന വേളയിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർഡ് ആണ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എക്സസൈസിൻ്റെ ഐറ്റം അതിൽ അൻപത് ശതമാനം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രാധാന്യം ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കൊടുക്കണം ദൈവീത് സർക്കാരിൻ്റെ മിഠായി പോലുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് സർക്കാർ മിഠായി പദ്ധതിയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ സ്ട്രിപ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സെൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് പേർക്ക് എന്താ പമ്പും കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ സർക്കാർ അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഞാൻ എവിടെയെന്ന് പറയാം എണ്ണം ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹരിശങ്കർ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈപ്പണിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ ഈ രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരണകാരണമാകുന്നതും അത് കാരണം തന്നെ ഈ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മധുരം കൊടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇവർ മധുരം നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ച് അവർ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പരസ്യമാക്കാമെന്നറിയാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിഠായി പദ്ധതി കൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൈപ്പുണ്ണിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ വിൽ ബി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠനവും പരിശീലനവും ചികിത്സയും വേണ്ടി വരും കാരണം ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഒരു ഉപാധി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ അധ്യാപകർക്കും അധ്യാപകർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അച്ഛനുമാരൊക്കെ ആൾ കൂടുതൽ സമയം അധ്യാപകർ കൂടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പരിശീലനം അത് വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് മാസങ്ങളെടുക്കും അതും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്കൊരു പത്തായിട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായിട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആയുർദ്ധേർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ പോലെ അതിന് കൂടുതൽ കിട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് കിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ബാധിത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് അത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ജോലി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ രോഗികളും അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതും ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ ഡയറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇത് പറയട്ടെ അതെ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ചോദിച്ച പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഏജ് എത്രയാണോ അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കലോറിയും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ ആയിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് സമയം പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അന്നജ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആ
കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അന്നജം അനുസരിച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കുട്ടികളും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതികൾ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ കാർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസുലിനും എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ കാപ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂ ഇയർ റിസ്ക് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിയുക ആ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കുക അപ്പം പ്രമേഹ സാധ്യത തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള അമിതവണ്ണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അച്ഛനമ്മ സഹോദരങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ടൈപ്പ് ഒണ് ടൈപ്പ് ടു ഉള്ള ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിലുണ്ടോ പുകവലിയുണ്ടോ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടോ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സസൈസും ഡയറ്റും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗുരുതര രോഗമാണ് പ്രമേഹം അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാം ലോക പ്രമേഹത്തിനത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് വളരെ താങ്ക് യു